ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਤਰੀਕ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 2017 ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 6479331313 13 ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 847 675 1500 ਸੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ 605 475 0075 ਤੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹ 44 330 606 13 13 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਆਈਪੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਦੂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ Facebook ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ 430 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਰੂਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 154 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 902 ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 903 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਪਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਸੁਜ਼ੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਸਵੈਟ ਹੋਇਆ ਪਸੀਨਾ ਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂ ਵਾਮਿਟ ਤੇ ਯੂਰਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੂਨ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰਮ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਐਂਡ ਫਰਮ ਟੋ ਟੂ ਹੈਡ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੇਨਸ ਟਿਸ਼ੂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਈਫ ਐਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਜ਼ੁਕ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਕਲਰ ਵੈਸੇ ਡਾਟਸ ਲਗਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ એનર્ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓਗੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਬਾਓ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਬਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਿਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਫਸਟ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਬੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ origignal ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਰਿੰਗ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੈਸੇ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਬਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟਾਈਪ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਰੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਲੇਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਸਟਰੋਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਟਲੇਜ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਡੀ 'ਚ ਤੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਡੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਕਟਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲੂਇਡ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਓਵਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੈਟਾਇਡਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਪ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪੇਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਪੇਨ ਆਵੇ ਇਨ ਦਾ ਜਿਦਾਂ ਗੋਡੇ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਡੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਸੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਸਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਡੇ ਚ ਪੇਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਕਰਸ ਸਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਚੜਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 60 ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ 60 ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜਿਸ਼ ਗੋਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 60 ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਲਬੋ ਚ ਵੀ ਪੇਨ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਚ ਵੀ ਪੇਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਲ ਐਂਡ ਸਾਕਟ ਜੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਿਲੋ ਜੁਲੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਥੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੋ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬੋ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਕਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weight reduce ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ walking ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ walking ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਤੇ walk ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਬੇਰਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਥਾਈਜ਼ ਥਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਕਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਬੇਰਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੈਗਸ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਪੇਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਾਈ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੇਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨਸ ਥੋੜੀ ਵੀਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਡਡ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਪੇਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲ ਵਾਲੀ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਨ ਵਾਲੀ ਪੇਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਨਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਨਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਨਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿ
ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਸਿਡਿਕ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਈਟ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਠੀਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਬਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਬਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਸਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਈਵਨ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਰਦਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਚ ਮਿਡਲ ਥੋਰੈਸਟਿਕ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੋਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਆਸਨ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਹਫਤੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ GTA ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਡੋਮਿਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4166248080 ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ 416-624-8080 ਨੂੰ ਕੰਟੈ
ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਊਮੈਟਾਈਟਸ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਊਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਬਾਊਟ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਬਾਊਟ 67 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈ 2030 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਾਊਟ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰੀਏ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਚ ਕਾਫੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਇਦਾਂ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟ्रेस ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ्रेस ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਦ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਟ्रेस ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟ्रेस ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਟ्रेस ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ्रेस ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ्रेसਫੁਲ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟ्रेसਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕੂਲ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਣਾ ਕਿ ਸਟ्रेस ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਵਰਕ ਦਾ 
1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਅਡਲਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਗੱਲ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਊਟ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਅਬਾਊਟ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨਾ ਪਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਲੈਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਟ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਨ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੋਨਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰਵੇ ਬੋਨਸ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਅਬਾਊਟ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪੇ ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਵਧੀ ਸਟੇਜ ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰ ਮਤਲਬ 100% ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ
which is carried to and eliminated by the lungs. Red blood cells are formed in the red bone marrow of bones. Stem cells in the red bone marrow, called hemocytoblasts, give rise to all of the formed elements in blood. If a hemocytoblast commits to becoming a cell called a proerythroblast, it will develop into a new red blood cell. The formation of a red blood cell from hemocytoblast ਤੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇਹ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਬਾਊਟ 2 ਡੇਸ ਲੱਗਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਬਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਕਾਫੀ 2 ਮਿਲੀਅਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਜੇ ਸਿਰਫ 100% ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਖਾਣੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਬਾਡੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 80% ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ 50 40% ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਜ਼ੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਡੇ ਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਆਂਦੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਦੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ
ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਚ ਪੇਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਡਲ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਨ 'ਚ ਦਰਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੋਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਲ ਵੀ ਪੁੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਰਵ ਕਿਤੇ ਪਿੰਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਵ ਪਿੰਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਸੁਜ਼ੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੇਅਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੇਅਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਪੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਗਸ ਦੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 6 ਵਜ ਗਈ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮ 
ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰਾਜਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਥੋੜੀ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਐਵੋਕਾਡੋ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਡ ਫਾਰਮ ਚ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਫਾਰਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੈਲਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਫਿਰ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੈਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਖਾਓਗੇ ਉਨੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਖਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜਸ ਲਾਓ ਔਰੇਂਜਸ ਕਿਨੂ ਕਿਨੂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣਾ ਸਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੇਂਜਸ ਲੈਣਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ ਖੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ ਖੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹੋਲ ਵੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਵਾਈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਵੀਟ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣੀ ਆ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਵੀਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸੈਲਡਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕਲਰਫੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਫੁਲ ਸੈਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਸੈਲਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੈਲਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੈਲਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਛੇ ਕਰਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਲਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਆਲਿਵ ਆਇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਐਵੋਕਾਡੋ ਆਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਓ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਿਗਨਲਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਨੇ ਆ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹੀ ਸਿਗਨਲ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭੇਜਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸ
ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਜੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਹੈਲੋ 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 ਓਕੇ ਜੀ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਟਵਾਦ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 6479331313 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 6478761376 1370 ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਜਦ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਟਵਾਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਘਰ ਲੈਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਟੀਏ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੰਡੋਮਿਨੀਅਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਅਭੀ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4166248080 ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ 4166248080 ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ